প্রিয় দর্শক বন্ধু স্যামজন থেকে আরো একটি বার আপনাদেরকে অনেক অনেক শুভেচ্ছা জানাচ্ছি দেশের অবস্থা এই মুহূর্তে কেমন রয়েছে সে বিষয়ে আপনারা খুব ভালো করে জেনেছেন আশা করছি নিউজগুলো দেখছেন লাস্ট একদিনের ব্যবধানে আরো প্রায় আঠারো জন নতুন করে করোনা রোগী শনাক্ত হয়েছে এর আগে সবসময় আপনাদেরকে বলতাম বাসার বাইরে খুব বেশি প্রয়োজন না হলে যাবেন না তবে এখন থেকে বলছি একেবারেই ওই ধরনের সমস্যায় না পড়লে মানে না গেলেই নয় সেরকম সিচুয়েশনে না পড়লে অবশ্যই বাসার বাইরে যাওয়াটা উচিত হবে না আর আমি বিশ্বাস করি আপনারা এই বিষয়গুলো মেনে চলছেন আজকের ভিডিওতে এমন তিনটি প্রশ্ন নিয়ে কথা বলতে যাচ্ছি যা কিনা বর্তমান সময় মিড রেঞ্জ বাজেটের মধ্যে সবচেয়ে টপ লেভেলের বা সবচাইতে জনপ্রিয় কলকম স্ন্যাপড্রাগন সেভেন টোয়েন্টি জি সেভেন থার্টি জি এবং মিডিয়া টেক হ্যালিও জি নাইনটি টি তো আজকের ভিডিওতে আমরা এই বিষয়গুলো নিয়ে আলোচনা করবো এই প্রশ্নের মধ্যে কোনটা আপনার জন্য ভালো হবে বা কোনটার মধ্যে কী তফাত রয়েছে পুরো ভিডিওটি নিয়ে আমি থাকছি স্যাম আপনারা দেখছেন স্যামজন যারা নতুন রয়েছেন প্লিজ হিট দ্য সাবস্ক্রাইব বাটন প্রেস দ্য বেল আইকন তো প্রসেসরের এই বিষয়গুলোকে আমরা একেবারে সাধারণভাবে দেখব টেকনিক্যাল ভাষায় বা টেকনোলজির ভাষায় যেভাবে আসে সেভাবে ঠিক আমি বলতে চাচ্ছি না আমি আপনাদের মতো করে বা নর্মালি আমরা যেভাবে বুঝতে পারি সেভাবেই বলার চেষ্টা করব আর এই প্রসেসরগুলো কোনটাতে কত মেগাপিক্সেলের ক্যামেরা সাপোর্ট নেবে বা কোনটাতে কত কিছু হায়ার সাপোর্ট নিতে পারতো সেই বিষয়গুলো নিয়ে আমি আলোচনা করতে চাচ্ছি না কারণ আপনি আমি কোনো একটা নতুন মোবাইল ফোন তৈরি করব না যেগুলো অলরেডি মার্কেটে আছে সেগুলোতে কি কী আছে সে বিষয়ে আমরা জানি শুধুমাত্র কোনটা থেকে কোনটা একটু ভালো হবে কোনটার স্পিড আপ কতটুকু বেশি থাকতে পারে বা কোনটা গরম হওয়ার প্রবণতা আছে কোনটা নেই এই সমস্ত বিষয়গুলো নিয়েই আলোচনা করব চলুন শুরু করা যাক প্রথমে আমরা কলকাম স্ট্রাডব্রাগন সেভেন টোয়েন্টি জি এবং সেভেন থার্টি জি এই দুইটার মধ্যকার তফাত এবং মিল যা যা রয়েছে সেগুলো জানবো কারণ এই দুইটা প্রসেসরের পারফরমেন্স বা সব কিছু অলমোস্ট সেম আমরা শুনে আসছি তবে কিছু কিছু পরিবর্তন অবশ্যই রয়েছে সেগুলো একটু আমরা আগে জেনে নিই তারপরে আমরা কথা বলবো হেলিও জি নাইনটি টি নিয়ে যে তিনটার মধ্যেই বা কী তফাত রয়েছে কোয়ালকাম স্ন্যাপড্রাগন সেভেন টোয়েন্টি জি এবং সেভেন থার্টি জি এই দুইটার সিপিও সিস্টেমটা একেবারে সেম আর্কিটেকচারে তৈরি করা হয়েছে অর্থাৎ এইট ন্যানোমিটার টেকনোলজিতে তৈরি তো এই যে এইট ন্যানোমিটার আর্কিটেকচার টেকনোলজিতে তৈরি এই বিষয়টা আসলে কি এই জায়গাটাতে এসে আপনাদের অনেকেরই প্রশ্ন রয়েছে ভাইয়া আমরা এই ন্যানোমিটার সিস্টেমটা বুঝতে পারছি না অনেকেই কমেন্টস করেছেন তো এই বিষয়টা খুব সহজ সহজ হচ্ছে এরকম যত নিচের দিকে হয় যেমন আমরা শুনেছি সেভেন ন্যানোমিটার এইট ন্যানোমিটার তো এগুলোতে কিন্তু একটু পাওয়ারফুল হয়ে থাকে পাওয়ার এফিসিয়েন্সি বা ভালো এবং দামিও অন্যদিকে বারো নানামিটা টেকনোলজিতে যেগুলো তৈরি সেগুলো কিনা তুলনামূলকভাবে একটু কম পারফরমেন্স করতে পারবে বা একটু কম দামি হয়ে থাকে তো এই যে প্রসেসরগুলো অ্যাকচুয়ালি এর ভিতরে ছোট ছোট অনেক ট্রানজিস্টর রয়েছে তো যত ছোট ন্যানোমিটার টেকনোলজিতে তৈরি করা হয় তত বেশি সংখ্যক ট্রানজিস্টর দেওয়া যায় এবং সেখানে স্পিড আপ বেশি হয়ে থাকে বা পাওয়ারটা বেশি থাকে তো আমরা দেখতে পাই সেভেন টোয়েন্টি জি এবং সেভেন থার্টি জি দুইটা একই রকম আর্কিটেকচারে তৈরি করা হয়েছে এইট ন্যানোমিটার টেকনোলজিতে তৈরি করা হয়েছে এরপরে তাদের মধ্যে গ্রাফিক সেকশনের বিশাল একটা মিল রয়েছে দুইটারই গ্রাফিক সেকশন একদম সেম অ্যাড্রিনো সিক্স ওয়ান এইট দুটোতেই দেওয়া হয়েছে পরে দুইটা প্রসেসরের র্যাম সিস্টেমও একই রকম রয়েছে এবং মডেমের দিক থেকেও আমরা একই দেখতে পাই এক্সেল ফিফটিন রয়েছে সেখানে তো এগুলো তো মিল মিল আরও অনেক কিছুই রয়েছে অমিল কী রয়েছে সেগুলো একটু জানা যায় এস ডি সেভেন থার্টি জি এবং সেভেন টোয়েন্টি জি এই দুটোর মধ্যে বড় একটা তফাত হচ্ছে তাদের আবার গ্রাফিক সেকশনে যদিও আমরা শুনেছি অ্যাড্রিনো সিক্স ওয়ান এইট সেখানে দেওয়া হয়েছে দুটোতেই তারপরেও জিপিও হাই ফ্রিকুয়েন্সি পনেরো পারসেন্ট বেশি রয়েছে কোয়ালকাম স্ন্যাপড্রাগন সেভেন থার্টি জিতে তার মানে গেমিংয়ের দিক থেকে আমরা যদি গ্রাফিক সেকশনটা দেখতে চাই অবশ্যই স্ন্যাপড্রাগন সেভেন থার্টি জি সেভেন টোয়েন্টি চাইতে কিছুটা বেটার রেজাল্ট করবে আর সেটা অবশ্যই আপনারা দেখতেও পাচ্ছেন আর এই কারণেই দামও একটু বেশি তবে স্ন্যাপড্রাগন সেভেন টোয়েন্টি জিতেও কিন্তু একটু বেশি রয়েছে যেমন পারফরমেন্স করে যদি আমরা ক্লক স্পিড দেখতে যাই সেখানে স্ন্যাপড্রাগন সেভেন টোয়েন্টি জিতে দেওয়া হয়েছে টু পয়েন্ট থ্রি গিগ হার্স অন্যদিকে সেভেন থার্টি জিতে রয়েছে টু পয়েন্ট টু গিগ হার্স এর কারণেই দুইটা প্রসেসরের কিছু কিছু জায়গায় একটু কম বেশি রয়েছে তবে অবশ্যই ওভারঅল যদি চিন্তা করতে হয় তাহলে স্ন্যাপড্রাগন সেভেন টোয়েন্টি জির চাইতে সেভেন থার্টি জি কিছুটা অবশ্যই বেটার রেজাল্ট করে বা একটু দাম ওইটার ওই কারণেই বেশি এবারে আমরা তিনটা প্রসেসর নিয়ে কথা বলি স্ন্যাপড্রাগন সেভেন টোয়েন্টি জি সেভেন থার্টি জি এবং মিলিয়ার টেক হেলিও জি নাইনটি টি এই তিনটা প্রসেসরের মধ্যে সবচেয়ে বড় মিল হচ্ছে তিনটাই অক্টাকোর প্রসেসর মানে আটটা কোর সেখানে ব্যবহার করা হয়েছে আবার এই তিনটাতেই আমরা পাচ্ছি টু কোর্টেক্স এ এবং সিক্স কোর্টেক্স এ তো এই কোরের জায়গাটাতে সে কিন্তু তিনটা প্রসেসর একেবারেই একই রকম তবে পারফরমেন্স কোড এবং এফিসিয়েন্সির দিক থেকে তিনটা
এবং স্ন্যাপড্র্যাগন সেভেন টোয়েন্টি জিতে আমরা পাচ্ছি টু পয়েন্ট থ্রি গিগা হার্স তার মানে সেভেন টোয়েন্টি জি আর মিডিয়াটে খেলিও জি নাইনটি টি এই দুটার ভিতরে পারফরমেন্স করে হিসাব করতে গেলে অবশ্যই স্ন্যাপড্র্যাগন সেভেন টোয়েন্টি জি অনেকটা এগিয়ে রয়েছে বেশ কিছুটা এগিয়ে রয়েছে এবং মাঝামাঝি পজিশনে রয়েছে সেভেন থার্টি জি তো এখানে আরও একটা জিনিসের আমরা ডিফারেন্স পাবো সেটা হচ্ছে স্ন্যাপড্র্যাগনের এই দুইটা প্রসেসরের এই এআইয়ের যে বিষয় আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্সের যে বিষয়টা সেই জায়গাটাতে কিন্তু বিশেষ করে গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে যেটা কিনা মিসিং পার্ট রয়েছে হেলিও জি নাইনটি টিতে হেলিও জি নাইনটি টি টোটালি বেস করা হয়েছে একটা গেমিং প্রসেসর হিসাবে এবং তার পারফরমেন্স গেমিংয়ের ক্ষেত্রে অনেক ভালো দেখাতে সে পারে অন্যদিকে স্ন্যাপড্র্যাগনের এই দুইটা প্রসেসর গেমিংয়ের সাথে সাথে তার যে এআইয়ের যে বিষয়গুলো সেগুলো মোটামুটি ভালোভাবে হ্যান্ডেল করতে পারছে তো এখানে জিপিওর বিষয়টা থেকে যায় স্ন্যাপড্র্যাগনের প্রসেসর দুটাই আমরা দেখেছি সেখানে দেওয়া হয়েছে অ্যাড্রিনো সিক্স ওয়ান এইট অন্যদিকে আপনারা সবাই জানেন মিডিয়াটেকের প্রসেসরগুলোতে সাধারণত আমরা মালির জিপিও দেখতে পাই হেলিও জি নাইনটিটিতে দেওয়া হয়েছে মালি জি সেভেন্টি সিক্স যেটা গ্রাফিক সেকশন হিসেবে যথেষ্ট ভালো অবশ্যই আপনারা খুব ভালো করে জানেন গেমিং এই প্রসেসরটা কেমন পারফরমেন্স দেখিয়েছিল এবং তার গ্রাফিক সেকশন এবার কেমন ছিল অফকোর্স এটাকে ভালো বলতে হবে গেমিংয়ের জন্য তবে এই প্রসেসরটা তুলনামূলকভাবে এই দুইটা প্রসেসরের চাইতে একটু গরম হয় একটু তুলনামূলকভাবে বেশি হিট হয় এর জন্য যে ফোনগুলোতে এই প্রসেসরটার সাথে কোনো একটা লিকুইড কুলিং সিস্টেম দেওয়া রয়েছে সেটা চুজ করা অবশ্যই উচিত হবে এবার এই তিনটা প্রসেসরের একটু গিগ বেঞ্চ স্কোর কেমন করেছে সে বিষয়টা আমরা জেনে নেই রিয়েলমি এক্স টুতে আমরা সেখানে দেখেছি স্ন্যাপড্র্যাগন সেভেন থার্টি জি দেওয়া হয়েছে এবং খুবই জনপ্রিয় একটি মোবাইল ফোন আর এই প্রসেসরও জনপ্রিয় রিয়েলমি এক্স টু এর সাথে গিগ বেঞ্চে সিঙ্গেল করে স্কোর করতে পেরেছিল পাঁচশো ছেচল্লিশ এবং মাল্টি করে স্কোর করতে পেরেছিল সতেরোশো উনত্রিশ আবার রিয়েলমি সিক্স প্রোতে আমরা পেয়েছি কোয়ালকম স্ন্যাপড্র্যাগন সেভেন টোয়েন্টি জি যেখানে গিগ বেঞ্চে সিঙ্গেল করে স্কোর ছিল পাঁচশো একাত্তর এবং মাল্টি কোরের স্কোর ছিল ষোলোশো ছিয়াত্তর অন্যদিকে মিডিয়াটে খেলেও জি নাইনটি টি দেওয়া হয়েছিল রেডমি নোট এইট প্রোতে সেখানে সিঙ্গেল কোরে স্কোর করতে পেরেছে পাঁচশো চার যেটা কিনা আগের দুটি প্রসেসরের তুলনায় সিঙ্গেল কোর হিসাবে অনেকটাই কম রয়েছে মাল্টি কোরে স্কোর করতে পেরেছিল ষোলোশো একচল্লিশ যেটাও কিনা ওই দুটা প্রসেসরের চাইতে তুলনামূলকভাবে কিছুটা কম রয়েছে মানে স্লাইডলি এখানে খুব বেশি আহামরি কিছু না তবে সিঙ্গেল করে অবশ্যই বেশ কিছুটা কম বলা যায় তো এবারে ফাইনালি ডিসিশন নেওয়া যাক এই তিনটা প্রসেসরের মধ্যে কার ক্ষমতা কেমন বেশি ছিল কে কিছুটা কম ছিল আমি অবশ্যই ক্লকাম স্ন্যাপড্র্যাগন সেভেন থার্টি জিকে এদের মধ্যে উপরে রাখতে চাই বেশ কিছু কারণে এসে কিছুটা এগিয়েই রয়েছে তারপরে রয়েছে স্ন্যাপড্র্যাগন সেভেন টোয়েন্টি জি সেভেন টোয়েন্টি জির কিছু কিছু জায়গায় হয়তো বা দেখতে গেলে মিডিয়াতে খেলে ওজি নাইনটি টিও চাইতে কম মনে হলেও ওভারঅল পারফরমেন্স সব কিছু গেমিং টেমিং নিয়ে হিসাব করতে গেলে অবশ্যই এটা বেটার রেজাল্ট করছে আর লাস্ট পজিশনে আমাদের আছে মিডিয়াতে খেলে ওজি নাইনটি টি যেমন একটা বিষয় হচ্ছে গেমিংয়ের বাইরে অন্য অন্য জিনিসগুলো আমরা এখানে একটু কম পাচ্ছি সেই সাথে এই প্রসেসরটা একটু তুলনামূলকভাবে গরম হয় তো অবশ্যই আপনারা খেয়াল রাখবেন যে ফোনটা আপনি নিচ্ছেন সেটাতে যদি হেলি ওজি নাইনটি টি দেওয়া থাকে সেখানে কুলিং সিস্টেমটা কতটুকু ভালো রয়েছে বিশেষ করে আমরা রেডমি নোট এইট প্রোতে তুলনামূলকভাবে একটু ওভার হিটেড পেয়েছিলাম তবে এটা সব স্মার্টফোনে যেরকম হবে এমনটাও নয় আরও একটা বিষয় ওই প্রসেসরটা কিন্তু বারো ন্যানোমিটার টেকনোলজিতে তৈরি আর এগুলো সবগুলোই হচ্ছে এইট ন্যানোমিটার টেকনোলজিতে তৈরি তো মেনলি এই প্রসেসরগুলোর মধ্যে এগুলোই ছিল মোটামুটি তফাত এর বাইরেও আরও অনেক তফাত রয়েছে কোনটাতে কী কী সাপোর্ট করবে করবে না বাট ওইগুলো জেনে অ্যাকচুয়ালি আমাদের কোনো লাভ নেই কারণ কী কী নিয়ে এসেছে আমাদের স্মার্টফোনে সেগুলোই আমাদের জানা প্রয়োজন এবং সেইগুলো দিয়ে কতটুকু কে পারফরমেন্স দেখাতে পারবে ওটাই ছিল জানার মুখ্য বিষয় আর সেই কারণেই আমি ওই বিষয়গুলো আপনাদের সামনে তুলে ধরছিলাম আপনাদের কি মতামত সেই বিষয়গুলো অবশ্যই কমেন্ট সেকশন জানান আর আজকের এই ভিডিওটি কেমন লাগলো সে বিষয়টি অবশ্যই কমেন্টস করে জানাবেন আর ভিডিওর পরিশেষে আবারও বলছি অবশ্যই সবাই সুস্থ স্বাস্থ্যে থাকুন এবং বাসায় থাকুন বাসার বাইরে যাবেন না এবং স্বাস্থ্যবিধি মেনে চলুন সেগুলোই মনে হয় সবচাইতে ভালো হবে